வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறது இன்சுலின் செடியோட நன்மைகளை பற்றி இந்த இன்சுலின் செடியோட தாயகம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இதோட வேறு பெயர்கள் பாத்தீங்கன்னா காஸ்டஸ் எக்னீசியஸ் இன்சுலின் செடி இஞ்சி குடும்ப வகையை சார்ந்த ஒரு செடியா இருக்கு இந்த செடியோட சுவை பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு தன்மை கொண்டதா இருக்குது நீர் பாங்கான இடங்கள்ல நல்ல செழித்து வளரும் தன்மை கொண்டதா இருக்குது நல்ல பக்க கிளைகளோட வளரும் தன்மை கொண்டதா இந்த தாவரம் இருக்கு இந்த பிளான்ட்டை வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் அதோட தண்டை உடச்சி நீங்க நட்டு வச்சாலே அது வந்து வளர்ந்துரும் இது வரைக்கும் நம்ம கிரீன் இன்ஃபோ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் இந்த செடி பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு அருமருந்தா இருக்கு சர்க்கரை நோயில இரண்டு வகை இருக்கு டைப் ஒன் சர்க்கரை நோய் டைப் டூ சர்க்கரை நோய் இதுல டைப் ஒன் பாத்தீங்கன்னா குணமாக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதா இருக்குது டைப் டூ சர்க்கரை வியாதி உங்களுக்கு குணமாகாது கிட்டத்தட்ட டெய்லி அவங்க இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்காம அவங்களால நார்மல் லைஃப லீட் பண்ண முடியாது சோ இப்படிப்பட்ட டைப் டூ சர்க்கரை நோயையும் சரி பண்ணும் ஒரு தன்மை இதுல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த செடிய பத்தி பல ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்தியாவில கேரளால இந்த செடி ரொம்ப அதிக அளவு வளருது மேலும் தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்கள்ல இந்த செடி அதிக அளவு வளருது இன்சுலின் பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா முழு தாவரமே சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்தா பயன்படுத்துறாங்க இன்சுலின் இலையோட நன்மைகள் சர்க்கரை நோயாளிகள் காலையில தினமும் ரெண்டு இலைகளை மென்று சாப்பிட்டுட்டு வரப்போம் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவை குறைக்குது இதனால சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்தா இது செயல்படுது சர்க்கரை நோயாளிகள் இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரதுனால அவங்களோட உடல்ல இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் லெவல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த இலைகளை நீங்க மென்னு சாப்பிடுறப்போ சாரம் மட்டும் விழுங்கினாலும் ஓகே தான் இல்ல அந்த சக்கையோட சேர்த்து சாப்பிட்டாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்ரி ப்ராப்பர்டிஸ் அதிக அளவு இருக்கு இவை நுரையீரலுக்கு மிகுதியான ஆக்சிஜனை கிடைக்க வழிவகை செய்யுது இதோட இலைகளை சாப்பிட்டு வரப்போ தைராய்டை சரி செய்யுது மேலும் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய சிறுநீரக பாதிப்புகளையும் சரி செய்யுது மேலும் சிறுநீரையும் பெருக்குது இதோட இலை ரொம்ப புளிப்பு தன்மை கொண்டதா இருக்கிறதுனால இதை டைரக்டா சாப்பிட முடியாதவங்க கஷாயமாவோ டீயாவோ வச்சு சாப்பிடலாம் டீ தயாரிக்கிறதுக்கு இரண்டு இலைகளை ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளரா வத்தினதுக்கு அப்புறமா இதை நீங்க குடிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இலைகள் ரெகுலரா கிடைக்கல அப்படின்னா இதோட இலைகள் கிடைக்கிறப்ப நல்லா காய வச்சு பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பொடிய நீங்க சாப்பிடுறப்போ ஹாஃப் டீஸ்பூன் அல்லது ஒன் டீஸ்பூனுக்கு மேல மருந்தா எடுத்துக்க கூடாது இந்த இலைகளை ரெகுலரா சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ கல்லீரல் சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை சரி செய்யுது கல்லீரலை பாதுகாக்குது சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீர் பயில ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை சரி செய்யுது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனை சரி செய்யுது ஜீரணத்தை ஒழுங்குபடுத்துது சர்க்கரை நோயாளிகள் இதோட இலைகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்போ சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்படும் கால் வலி கால் மரத்து போதல் கால் எரிச்சல் போன்றவற்றையும் குணமாக்குது ஒரு இன்சுலின் இலையோட கொஞ்சமா பூ சேர்த்து ஒரு டம்ளர் நீர் விட்டு நல்ல கொதிக்க வச்சு அது கூட ஹாஃப் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு ஹாஃப் ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரப்போ உடல்ல இருக்கிற கொலஸ்ட்ரலை குறைக்குது இதனால உடல் எடையும் குறையுது சோ வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ப்ரொசீஜரை ரெகுலரா எடுத்துட்டு வரப்போ சீக்கிரமாவே வெயிட் லாஸ் ஆகுது இலைய கஷாயமா செஞ்சு கொடுக்கறப்போ காய்ச்சலை சரி செய்யுது மேலும் இம்யூனிட்டி பவரையும் அதிகரிக்குது ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகிய இருந்துச்சுன்னா இதோட இலை சாற்று ஒரு ஸ்பூன் அளவு கொடுக்கறப்போ ஃபுட் பாய்சனிங் சரியாகுது இன்சுலின் பூவோட நன்மைகள் இன்சுலின் பூவையும் ஆவாரம் பூவையும் சம அளவு எடுத்து நல்ல நிழல்ல காய வச்சு பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பொடியில இருந்து ஒரு ஸ்பூன் பொடிய ரெண்டு டம்ளர் தண்ணீர்ல போட்டு நல்ல கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளரா வச்சு எதுவும் வடிகட்டி டீ மாறி குடிச்சிட்டு வரப்போ நீரழிவு நோய் உடல் வறட்சி நீர் கடுப்பு போன்றவற்றை சரி செய்யுது மேலும் உடல்ல இருக்கிற அதிகப்படியான உப்பை சிறுநீர் வழியே வெளியேற்றுது தண்டோட நன்மைகள் இருமல் மற்றும் சளி ஏற்படுச்சுனா இதோட தண்டோட சாறு முப்பது எம்எல் அளவு கொடுக்கறப்போ இவை குணமாகுது இன்சுலின் செடியோட வேர்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா கிழங்கு போன்ற அமைப்பு இருக்கும் இந்த கிழங்கோட நன்மைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கிழங்கை பைத்தியத்திற்கு மருந்தா பயன்படுத்துறதா சொல்லப்படுது இந்த இன்சுலின் செடிய கர்ப்பிணி பெண்களும் பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களும் பயன்படுத்த கூடாது இந்த இன்சுலின் செடிய தொடர்ந்து மருந்தா பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட மருத்துவரை ஆலோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பயன்படுத்துங்க
நீங்க செல்ஃபா இந்த மருந்தை எடுத்துக்கிறதா இருந்தா ரொம்ப அதிக டோசேஜ்ல மருந்தை எடுத்துக்காதீங்க ஒன்று அல்லது இரண்டு இலைக்கு மேல சாப்பிடாதீங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ல சொல்ல